So, hello guys. So, this time, pag-uusapan natin yung design load combinations based on NSCP 2015 and ACI 31814. So, ano ba yung design load combinations? So, yung design load combinations, guys, no, ito yung ginagamit natin na mga critical loads sa pagde-design. So, ito yung, ito yung mga nakasulat sa structural code na NSCP 2015 dito sa Pilipinas and uh, sa ACI 31814 which is uh, ginagamit sa America uh, and inter and other countries sa sa ibang bansa di ba so ayun so uh, so dapat alam natin kung paano gamitin nga yung mga load factors no kasi uh, ina-account niya yung uncertainty sa pag-estimate natin ng mga loads so ayun so ayun so i-define muna natin guys ano ba yung load factors Load factors are numbers usually larger than 1.0 that are used to increase the estimated loads applied to structures. So, yung mga load factors, guys, ito yung mga numbers na makakita nyo mamaya. Now, these are usually larger than 1.0. So, mas mataas sa 1.0. Pero meron din mga times no, na mas mababa sa 1.0. Pero hindi naman masyadong mababa. No? Uh, dahil lang yun sa less possibility na mangyari yung combination. Uh, anyway, no, mamaya na yan. Okay, so so uh, take note that these load factors are used for loads applied to all types of members such as beams, slabs, columns, etc. So so ang uh, mga load factors or load combinations ay ginagamit natin sa pagde-design ng mga members na ito. So yun nga guys, no. So bakit natin kailangan i-increase yung estimated load ng applied uh, na ina-apply natin sa structures. No? So, the loads are increased to attempt to account for the uncertainties involved in estimating their magnitude. So, uh, syempre, no, di ba, pag nag-estimate tayo, hindi tayo sure kung yun talaga yung actual na load na mag act sa structure kapag ka na-construct na, na siya. Di ba, kung ginagamit na natin yung building, no, hindi tayo sure kung yung mga loads na estimate natin ay yun talaga yung exact or less na amount ng load na mag di ba? So, may mga times na mas higher yung um, load na actual na mag act dun sa building. So, for example lang guys, for example, for example ay nag-design ka ng building, tapos kinasider mo yung wind load. Sabihin natin yung kinasider mong wind load ay 250 kilometers per hour. So, kung wala kang ginamit na load factor, 1.0 lang yung ginamit mo. So, walang factor yun, di ba? Kasi 1, 1 lang, di ba? So, kung hindi mo in-increase-an yung load ng, ng yung wind load, ang mangyayari, guys, is what if may dumating na bagyo sa katulad ng Yolanda na umabot ng 300 kilometers per hour, di ba? Ito, siyempre, masisira at kagad, masisira yung building mo. So, uh, so yung tawag doon, guys, no, is uncertain. Merong mga times na uncertain tayo sa mga estimation ng ating magnitudes ng loading, no? Kaya natin nini-increase-an nga yung ating mga loads, no? At saka nag ko uh, combine combine tayo, meron tayong tinatawag na load combinations. Ito yung topic natin no para uh, malaman natin yung critical na load combinations na maaaring mag-act sa team. So yung combinations, pare kasi magsabay-sabay si dead load, si live load, si wind load, ganun mga ganyong mga cases. So ayun. Okay, so tingnan natin guys yung nakasulat sa section ng NSCP 2015. So, take note, yung NSCP 2015, yung mga units doon, na, na yung mga uh, formula na doon ay ginagamit natin sa SA units, no? So, ayun. So, according to section 405.3, no, load factors and combinations, yung section na yun. So, ang sabi sa section 405.3.1, the required strength U shall be at least equal to the effects of the factor loads in table 405.3.1. So, ito na yung table 405.3.1. 405.3.1, which are the load combinations. Take note, guys, with exceptions and additions in section 405.3.3 through 405.3.1. So, basahin nyo na lang, guys, yung nakasulat sa sections 405.3.3 hanggang 405.3.12, no? May mga exceptions and additions dun na dapat nyo i-consider, no? sa paggamit uh, nga ng mga load factors and combinations. So, ayun. So, yung mga symbols natin dito, guys, no? Take note is... Yung U natin is the design or ultimate load the structure needs to be able to resist. Yung D dito na makikita nyo ay mga dead, dead loads. Dead loads. L is for live load. Okay, so again, no, pag sinabi natin L na live load, that is the occupancy 
the occupancy live load or the floor live load. Okay. Then L sub R is the roof live load. S is the snow load. Okay, kung napapansin nyo guys, wala tayong snow load dito sa NSCP 2015 kasi hindi naman possible na magkaroon ng snow dito sa Pilipinas, di ba? Pero sa ACI, merong snow load doon. Okay, so R is the rain load. Of course, meron tayong rain dito sa Pilipinas. And W, wind load. E is the seismic or earthquake load effects. So ito guys, yung ating mga load designations. So meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na equations no, na load combinations. 7 equations ng load combinations. So, ang gagawin namang dito guys, maya-maya is uh, i, i, isa-substitute natin yung ating mga loads dito sa, sa mga equations na to. Ang titignan natin kung alin dito sa combinations na to ang critical. So, paano natin malalaman yung critical? Ito yung pinakamalaking loads na kaya i-resist na ating structure. So, uh, kumbaga, anong combination dito ang pinaka-critical? No? Anong combination dito ang maaaring uh, mag-act sa building na maaaring yun na yung pinakamalaking load na mag-act nga sa ating, sa ating structure? So, yun. Okay, so dito tayo sa ECI 31814, guys. So, ito yung uh, nakasulat sa section 5.3, load factors and combination. So, same pa din, guys. So, ito yung table ang gagamitin. So, kung napapansin nyo, no, almost same lang siya doon sa NSCP. No? Ang pagkakaiba lamang nila is meron ditong S. May snow load kasi nagsasnow sa Amerika, di ba? So, sa ibang mga bansa. So, dito sa Pilipinas, sinanggal lang natin yung S, no? So, yun. Yun yung um, mga nakasulat sa codes natin. So, take note sa ECI, no, yung, mga, yung ECI na code ay ginagamit natin kapag ka English yung units na ginagamit. Okay? So, that's it. So, the largest value obtained in these load combinations is referred to as the critical or the burning load combination and is the value to be used in the design. So, sabi ko nga kanina guys, no, isa-isa nating gagamitin yung mga formula na yun, yung mga load combinations. Tapos yung pinakamalaking value na ma-obtain natin sa mga equations na yun, yun na yung critical or yung governing load combination at yun na yung gagamitin natin sa design. The values of the wind and seismic loads can be different depending on the direction of those forces and it may be possible for the sign of the loads to be different. So kasi maaaring compression or maaaring uh, tension, di ba? For example, guys, no, uh, sa wind, meron tayong tinatawag na windward and meron tayong tinatawag na leeward. So ganun. So iba-ibang uh, direction yun. So dapat i-consider natin, maaari kasi maging positive or maaari maging negative yung wind at saka yung seismic load. Okay? Yeah, so these tedious calculations can be easily handled with the use of Excel spreadsheets. So actually, no, ako ay gumawa ako, ako, sarili ko, gumawa ako ng Excel spreadsheets para mas madaling i-compute nga yung load combinations, yung critical na load plan. Kasi pag manuwa, no, medyo mahaba siya. No? Pero this time, ay sasagutin natin siya ng mano-mano yung mga problems natin. Okay? Okay, so ayun guys, no? so sagutin natin tong problem as an example nga ng ating design load combinations based on NSCP and ACI 31814. So ayun, so uh, example problem number one. So papasahin ko muna guys yung problem ha. So the compression gravity loads for a building column have been estimated with the following loads. So yung dead load is 668 kN. Yung live load from roof, that is L sub R, is 267 kN. And live load from floors is L, well that's, that's 1,335 kN. Compression wind is 312 kN. Stencil wind, 267 kN. Seismic compression load, that is 223 kN. And tensil na seismic load is 178 kN. Determine the critical design load using the NSCP 2015 load combination. So, ayun. So, um, ayun. So, ang kailangan natin dito malamang, guys, is yung critical design load na gagamitin natin sa design. No? So, ayun. So, isolve natin tong problem. Okay. So, ang gawin natin muna, guys, ay ilista muna natin lahat ng mga given sa problem. So, ayun. So, ilista natin dito, guys, sa gilid. Yung ating mga, mga, yung mga loads na given sa problem, no, para 
Uh, mas madali mas madali yung ating pag-solve later on okay so, kasi mako ma mahirap kasi yung hanap tayo ng hanap dito sa nandito sa problem no medyo nakakalat siya okay so bali no so una is i-rewrite lang natin yung mga given so of course nandoon yung dead load the dead load nga is equals to 668 kN tapos Live load from roof, that is L sub R, that is equals to 267 kN. Then live load from floors, that is 1,335 kN. Compression wind, that is W. Okay, so okay, so take note guys, no? Itong dead load, live load from roof, live load from floors, uh, yung mga compression gravity loads ito. Ang sabi nga dito, the compression gravity loads for a building column have been estimated with the following loads. So, ibig sabihin, ito is, ito at saka itong live load from roof, saka live load from floors, they are all compression gravity loads. Saka hindi pwede maging tension gap, hindi pwede maging tension loads ito kasi yung mga loads na to, mga dead loads, live loads, they are always downward vertical. So, these are always compression sa column. Okay? So, Yung compression wind nga is 312. So, compression to lahat. No? So, gawin natin positive yung compression. Ayun. So, compression wind nga daw is 312 kN. Is, sulatan natin dito, 312 kilo newtons. And then, meron tayong tensile wind. So, tensile na siya, guys. Yung isang wind. So, that means, gagawin natin itong negative 267 kN. Negative 267 Okay, then meron tayong seismic compression load. That is 223. Positive to no, kasi this is compression. 223 kN. And the seismic tensile load, that is keep it in negative, kasi tensile, 178. This is in kN. Okay. So, yun. So, yung gagamitin natin, guys, na load combinations ay yung sa NSCP, of course. no. So, ito yung ating mga load combinations na gagamitin. So, ang gagawin natin is iisa-isahin natin itong mga equations na to. I-substitute natin itong mga sinulat natin na given and then uh, kung sino sa kanila yung may pinakamalaking value nga ng, ng U, then that is the critical na load uh, factor na gagamitin natin nga sa design. So, yun. So, I hope nagkakaintindihan tayo, guys. Okay, so, uunahin muna natin si U equals to 1.4D. Okay, so para sa U equals to 1.4D, so of course, no, isasubstitute natin yung ating D dito, which is 668 kN. And ang lalabas, of course, is U is equals to 935.2, this is in kN. Okay, so ito na kaagad yung ating unang combination. Okay, then para naman guys, sa pangalawang combination natin, Okay, dito tayo. Okay. So, yung pangalawang combination natin, guys, ay ito, that is 1.2D plus 1.6L plus 0.5 multiplied by LR or R. Take note of the term or. Okay, so ibig sabihin, isa lang yung gagamitin natin is either LR or R yung gagamitin natin dito sa loob ng parenthesis. So, syempre, no, kung, kung ang, ang purpose natin dito is makuha yung critical na load combination, so, syempre, ang pipiliin natin is yung mas malaki kay na LR at saka kay R. Pero since wala tayong R dito sa ating given, then LR of course yung ating gagamitin. Si LR lang yung gagamitin natin dahil wala nga si R. Okay, so yung LR natin is 267. Ayun. So, ang lalabas natin na value ng U, U, is equals to 3,071.1 kilonewtons. So, Paki-compute nyo na lang guys sa inyong calculator habang nagsosolve tayo, no? Para maano natin, para ma-check nyo din yung uh, mga sagot. Okay? So, dito tayo sa pangatlo, guys. Ayan. Ipat lang natin tayo sa baga. Okay. So, para sa pangatlo, oh, dito tayo. Okay. So, of course, again, wala tayong R. So, Hindi natin ito kakonsider na R dito. Kasi nga OR ang nakasulat dito, no? So, LR yung gagamitin natin. OR R, kung sino yung mas malaki sa kanila. Pero since wala tayong R, si LR ang gagamitin natin. Okay. Dito muna tayo, guys, sa, sa, sa dito sa pangalawang parenthesis. So, dito is, um, 
it's either 1.0L or 0.5W yung gagamitin natin. Okay, so that means guys, no, kailangan natin i-compare sino mas malaki kay 1.0L or kay 0.5W. Okay? Okay, so yung ating 1.0L of course, yung L natin is 1335 kN. Ayun, so 1.0 times L is of course 1335. Okay? Or 0.5W guys, so dalawa yung ating W. So ayun, so unahin mo natin guys yung positive. So 0 0.5 times 312, that is 156 kN. Ayun. Tapos meron pa tayong isa yung negative. So gamitin natin yung din yun. So negative 267. So 0.5 is negative 267, that will be negative, negative 133.5. So, ayun. So, pipili tayo guys ng pinakamalaki sa tatlong ito. Okay? So, uh, take note guys ng mga positive yung ating compression ha. So, uh, baka kasi iyanan nyo ka, ah, negative ito. So, hindi ito dapat i-consider kagad. Pero parang, di ba, may ganun tayo ng mga... Um, one mga judgment kaagad. So actually, no, dito, sa case na to, pwedeng hindi natin kaagad na i-consider si W dito, no? Kasi si W na negative. Kasi nga, uh, mga positive man yung compression natin. Compression si D, compression si L, R. Tapos, so ibig sabihin, guys, no, uh, most probably ay positive yung lalabas dito na U, no? Mga positive na nga itong nandito sa taas. Yun, so ibig sabihin, hindi makakatulong itong negative, no? Pero anyway, so yun nga, pipiliin natin dito guys, of course, is yung pinakamalaki sa kanilang tatlo, which is the 1335 kN. So ayun, so yung 1.0L yung gagamitin natin, so hindi yung 0.5W. Okay, so ang, ang U natin dito guys, let's compute. So U natin dito is 1.2 times 668 plus 1.6 times L sub R is 267 then plus 1335. Okay? So, lalabas dito guys na U is 2563.8. So, U, so U is equals to 2563.8. This is in kilonewtons. Okay? So, next. Dito tayo sa ating next na combination guys. That's yung D. Okay? Ayun. Okay, so again, dito na naman tayo guys sa... Uh, Ano dito? Uh, of course, no, wala tayong R. Okay, so wala tayong R, so wala ito. So LR yung gagamitin natin dito. Pero dito sa may taas, that is, dalawa yung ating mag maaaring maging 1.0W. So that is, yung 312 kN. Ayun. Ito yun. O di kaya, yung negative 267. Or, negative 267. Okay. So, of course, ang pipiliin natin, guys, is yung 312. So, ayun, so i-compute natin yung U gamit yung 312. Okay? So, ang lalabas dito is, of course, sa naliha kasi nagko-compute pa ako. Okay, so U is 2,582.1. This is in kilonewtons. Okay? So, I hope na naiintindihan nyo guys, no? So, dito ay nag eliminate tayo ng mga hindi pwede. Kasi yung kinakailangan natin kasi makuha dito is the uh, highest na value ng U, no? So, we pili na kagad tayo dito sa mga parenthesis, sa mga possible, ng mga nandito sa ating equation, sa so mga pinakamalaking values, no? Para hindi na sila masali sa consideration. Okay. Okay. So, dito na tayo guys sa ating next na equation. Ito na. Okay, ito yun. Okay, so ayun, so dito naman sa 1.0e ay dalawa yung ating kakonsider. So, maaari kasing pag yung dalawa, dalawa nga ating, dalawa nga yung ating e dito, yung positive at saka yung negative. So, ayun, so yung ating kakonsider dito is either yung 223 kN or yung negative 178 kN. So, of course, ay consider natin dito is yung 223 kasi ito yung mga katulong para mas malaki yung ating U, no? yung ating uh, uh, load. Okay, so U natin is equals to, okay, so ang lalabas dito is 2359.6 kN. So pakicheck nyo na lang guys sa inyong mga calculator kung tama yung ating computation. Okay, so let's move to the next guys. Dito tayo sa ating next na equation. So bali no, 
uh, yung ating combination is 0.9D plus 1.0W, okay? So, of course, again, dalawa yung ating W, so it's either ang gagamitin natin ng W again is yung, is either yung gagamitin natin dito sa term na to is yung 312 kilonewtons, yung positive, no? 1.0 man siya, so 312 pa din yun, or negative 267 kN. So, of course, ang gagamitin natin dito is yung 312 sa pagkuha natin ng critical load. Ayun. So, U natin will be equal to, okay, ang lalabas dito is um, 913.2, this is in kN. Okay. Okay, so next tayo guys, last na na equation. So, ito na nga yung lating last na equation. Okay, so again, no, meron tayo yung, yung ating combination na to is 0.9D plus 1.0A. So, dalawa again yung ating E dito. So, it's either, yung ating consider dito sa pangalawang term is yung uh, 223 kN or yung negative 178 kN. So, of course, ang pipiliin natin is yung 223 kasi nga, para mas lalong tumaas ngayon ng ating load. Okay. So, U natin will be equal to, okay, this will be 824.2 kN. Okay. So, again, no, guys, ulitin ko lang, guys, na hindi dapat nyo agad, no, hindi ka dapat kayo agad mag, mag decide na i-eliminate yung mga negative na mga values ng ating uh, mga loads. No? Kasi maaari naman, for, what if for example, no, mas, mas critical pala yung mga tension ng mga loads. Diba? So, hindi pwedeng i-eliminate yung pagkakas. So, isipin nyo lang kung alin yung mas magandang, uh, mas, mas malaking load, um, yung load, it's either yung positive or yung negative, yung makakatulong para mas tumaas nga yung ating uh, ultimate load. So, take note guys, na hindi ibig sabihin na positive is mas matakas or negative yung mas matakas. Yung magnitude yung ano natin dito ha, so baka kasi sabihin nyo dito, ah, yung positive kasi mas mataas lagi sa negative. Hindi, no? Kasi yung ibig sabihin ng negative at sya, dito is yung tension, tsaka yung positive dito yung ibig sabihin is compression. So, kung mas, kung mas malaki yung magnitude kahit negative, then mas mataas yun ang load compared sa mas maliit na magnitude ng cook ng positive. Okay? So, I hope na intindihan nyo yung ibig kong sabihin, guys. No? So, yun. So, ngayon, guys, ay nakuha na natin lahat ng ating mga values ng U sa bawat equation. So, ngayon, pipili tayo. So, alin dito yung pinaka-critical? Okay? So, alin dito yung pinaka-malaki yung values? So, ito is 935, 3071. So, parang ito, no? May 3,000 balito sa baba. Okay? Wala. So, ibig sabihin, yung ating critical na load okay so take note ang tinatanong dito sa problem na ito no, is the critical design load using the NCP load combination so ang critical design load natin is of course itong 3071.1 so okay so ito yung ating critical design load. So, I hope nagkakaintindihan tayo, guys. So, ito yung ating final answer para sa number one. So, again, guys, no, yung pipiliin natin is yung pinakamataas na value, pinakamalaking value na ng load combination. So, kung napapansin nyo, guys, no, uh, para lang maano natin, no, bakit meron dito? So, sabi natin kayo na sa explanation na yung mga, mga load factors na to is para i-increase na yung load. So, kung, kung natatanong, kung Siguro ang datanong kayo sa isip nyo, bakit meron mga 0.5 dito, mga 0.9 dito, 0.9 dito? Yung, uh, yung explanation niyan, guys, is because of the uncertainty or the less possibility na magsama-sama itong tatlong ito. For example, dead load, live load, tsaka uh, roof live load, tsaka rain load. No? Parang less daw na possible na magsama-sama sila tatlo at the same time. Gano ba? So parang ganun yung uh, explanation nila. Okay, so dead load, tsaka wind load, kaya may decrease na. Tsaka, don't worry about that, guys, no? Kasi, um, the, the fact na nag-multiply na tayo dito, nag-increase nag, nag na tayo ng 20% sa dead load, sa 60% sa live load, at tsaka, that means na uh, enough na yon na allowance, no, para sa ating estimation ng load. So, parang ganun yung iniisip ko. Okay? So, anyway, so, let's now move to the next example, guys. So, our next example is, okay, babasahin ko muna yung ating problem. Okay, so yung problem natin is a column in the upper story of a building 
is subjected to the following loads. Dead load natin ay 26 kips. Occupancy live load ay 15 kips. Roof live load 5 kips. Snow load 8 kips. Rain load 5 kips. And the wind load is 8 kips. All loads are compression except for the wind load which can either be tension or compression. Determine the controlling ACI load combination and the corresponding factored load. So, kailangan natin dito malaman alin dun sa mga load combination yung controlling, yun, alin dun yung, kumbaga, yung um, epekto na load combination, alin dun yung pinaka-critical na load combination, and ano yung corresponding na factor load. Okay? So, let's now solve this problem. So, dito tayo, guys. Okay. So, again, no, ano yun lang ating, yung ating mga kuang, guys, no? So, Masabi dito, lahat ng to guys, ng mga loads ay compression except for the wind load. So, ibig sabihin, gawin na natin positive itong lahat except sa wind load which can either be tension or compression. So, ibig sabihin guys, no, let's make the wind load plus or minus. So, gawin natin plus or minus itong wind load. Plus at saka minus. Okay? So, yun yung gagamitin natin guys, no? So, ang gagamitin natin na load combination ay sa ACI of course kasi English yung units natin okay so ito yung ating mga uh, load combinations ayun so okay so solve natin siya ah before pala we start no guys no maglagay nga tayo ng mga symbol dito na para ma para mas klaro yung ating um pag ano natin pag solve natin mamaya okay so, of course, yung dead load is yung D. That is yung symbol natin para sa dead load na is D. So, ayun. Para sa occupancy live load, take note, this is the floor live load or ito yung L. Okay? Roof live load natin is L sub R. Snow load is, of course, S yung ating symbol. Rain load is R. And wind load is W. So, yun. Okay? So, ito yung gagamitin natin, guys, ng mga loads. Okay, so unahin mo natin guys itong unang combination natin, equation, unang equation natin, that is 5.3.1. Okay, so of course, no, that is, yun nga yung ating equation, 1.4 times D. Okay, so 1.4 times D is, yung D natin is 26, so of course, ang lalabas dito is, U is equals to, uh, ilan nga, 36.4, 36.4. 36.4 kips. Okay? So, yun yung ating first na value ng u sa ating first na equation. Okay, so let's move now to our to our second equation. Wait lang. Okay, so para sa ating second equation, this is u equals to 1.2d plus 1.6l plus 0.5lr or s or r. Okay? So again, or yung nakasulat dito guys. So that means pipili tayo ng isa sa kanilang tatlo. So, of course, ang pipiliin natin is yung pinakamataas sa kanilang tatlo. So, sino yung pinakamataas? Si LR is 5, si S is 8, si R ay 5. So, ibig sabihin, eh, hindi natin gagamitin si LR at saka si R, no? kasi mas mataas si S. Si S yung gagamitin natin, guys. Hindi si R, hindi si LR. No? Kasi, nagpa-5 lang yung value ni LR at saka R. Si S ay 8. Okay? So, yun. So, ano yung ating value dito? So, i-compute natin. So, ang lalabas na U is equals to 59.2. This is in kips. Okay? So, yun yung ating para sa pangalawang um, combination, load combination. So, so far, mas mataas ito compared sa una. Sa una. Okay? Then, dito tayo sa pangatlo, guys, na ating equation. Okay? So, iba lang natin to. Okay, so ayun guys, no? So, again, meron tayong ditong LR or R or S. Ayun, so again, yung pipiliin natin again dito is yung CS kasi mas mataas siya kaysa kay R at saka kay LR. Dito naman kay 1.0L or 0.5W, so kailangan natin pumili between sa kanilang dalawa. So, alin dito yung mas mataas? Si 1.0L is 15, 15 si 1.0L, or si 0.5W is, as in yung W? Okay, so maaaring uh, 8 kips yung ating W, you know? so 0.5W is 4, positive, or negative 4. Okay, so of course, pipili tayo, yung pipili natin of course is si 1.0L, so hindi natin sasali si 0.5W. Okay, so dito tayo, 
Complete natin guys si u. Si u is equals to 1.2d plus 1.6s plus 1.0l. So, ang lalabas dito guys is 59 kips. Ay, ayaw tama yung aking computation. So, sarili lang nga, i-check ko lang sa calculator. Okay, so tama siya guys, tama. Okay, so let's now move to our next equation. So, this is the third, the fourth equation. Okay, so again, meron tayo dito 1.0w. So, again, yung ating choices dito is, it's either uh, yung positive yung gagamitin. So, positive 8 or negative 8. Okay, sana pala, dapat pala ibang kulay, no? Okay. Tapos, dito naman, guys, of course, hindi natin isasama. Sabi natin kanina, hindi natin isasama si range at si LR kasi mas malaki si S. Okay? So, of course, dito pipiliin natin is yung positive kasi mas para mas malaki yung ating value na U. Okay? So, yun. So, compute natin, guys, yung ating value ng U dito. So, ang lalabas dito, of course, is... Ano? Um, this is 58.2. This is in KIPS. Okay? So, i-check ko muna, guys, sa calculator. Okay. So, tama siya, guys. Okay, so dito tayo sa next natin, guys. So, of course, no, yung ating combination is yung fifth na combination. So, yung E natin dito, wala tayong E, so therefore, wala ito. Okay? So, para lang klaro tayo, guys. Wala tayong E, so ito ay wala. Okay? Wait lang. So, wala itong term na to. Okay? Tapos, of course, uh, meron tayong snow load, no? So, okay. So, makukompute na natin ngayon yung ating load. Okay? So, yun natin dito para dito sa case na to is equals to 47.8. This is in hips. Okay, dito tayo guys sa ating pang-anim na equation. So, that is u is equals to 0.9d plus 1.0w. So, again, sa para sa 1.0w, dalawa kasi yung ating w, that's either positive 8 or negative 8. So, gagamitin natin dito is either positive 8 or negative 8. So, of course, yung gagamitin natin is yung mas mapapataas yung ating value ng u, which is yung positive 8. Okay? So, yung u natin dito will be equal to 31.4. This is in kips. Okay? So, yun. Tapos, last tayo guys na equation. Ito na nga yung ating last na equation. Okay? So, so of course guys, yun sa last equation, wala tayong uh, E, no? Wala tayong seismic load. So, hindi ito, ma hindi ito masasama. So, of course, point 0.9D lamang yung ating dito ma-consider. So, of course, ang mangyayari is U is equals to 23.4. This is in kips. Okay. So, ngayon, hanapin natin guys yung ating critical na load combination. So again, yung tinatanong dito is the controlling load combination and the corresponding factor load. Okay, so saan dito yung ating controlling load combination and the corresponding factor load. Okay, so hanapin natin. So mula na lang sa baba, no? So 23, 31, 47, 58, 59, 59.2. Parang 59.2 yung pinakamalaki. Okay, so ito nga guys yung ating uh, load factor. So, the load factor natin, or the critical load factor, load factor, okay, is 59.2. Tapos, ang ating controlling load combination, of course, is yung equation 5.3.B. Controlling load combination. Okay, so that's it guys. So again, yun yung ating sagot dito is the, the critical load factor na gagamitin natin sa design is yung 59.2 and the controlling load combination nga na yung, yung kumbaga yung um, critical na load combination dito is the combination ng dead load, live load, at saka ng snow load which is yun nga yung second equation that is 5.3.1b. So that's it guys. So madali lang naman i-solve no? itong ating uh, yung yung load combination so i hope na intindihan niyo yung ating discussion okay so that's it okay so if you have questions guys if you have questions ay pwede kayong mag-email sa akin wait lang 
So if you have questions guys, email nyo lang ako sa Marcelo Junior Rivera at email that at gmail.com or or friend or kung friend nyo ako sa Facebook no ay i-message nyo ako sa Marcelo Abrera na na account. Ayun, Marcelo Abrera. Tapos 'yun. So don't forget to subscribe and that's it guys. So thank you. Bye-bye.